是他，我那个未曾迷恋的离婚妻，他怎么在这儿？你好，是李先生吧？呃，不好意思让你久等了。我奶她想让我找一个有钱的老头结婚，我不愿意，然后我就想着随便找一个男的结婚。我怎么什么男的？呃，这是我的健康报告，我叫沈南艺，今年二十二岁，没有任何不良嗜好，没有任何重大病史，还有一套安定交付的房子。怎么走了？我认错人了？哎。难道这才是我的相亲对象？为了退婚，你居然随便找个男人闪婚，值得吗？值。你干嘛去？不是要结婚吗？我才是你要找的人，现在就可以去结婚。怎么姓厉呢？难道我听错了？哎，算了算了算了，来不及了，我必须马上回家。那个，我有事，我先走了，改天见，拜拜。李总，按照夫人的吩咐，我先把礼物都买好了，现在要去拜访沈亮。婚都结了，还拜访什么呀？啊？不是，你们是怎么搞的？让他以为我是一个老头子，要不是我今天在咖啡馆见到他，早跟别人两张嘴。会不会是咱们给的聘礼太多了，让他以为要嫁给老爷？我总马上就到，你那死丫头到哪儿去了？赶紧把人找回来！妈，依依才二十二岁，怎么能嫁给那种人呢？放肆！自古儿女婚姻，父母之命，媒妁之言。你克死我儿子却不说，怎么安排你女儿？我说了算。大嫂，不是我说你，你两个儿子都生不出来，难得有豪门看上依依。哎，虽说那老头五六十岁，说不定就瘫在床上了，但是嫁不出钱多呀。依依嫁过去享清福，有什么不知足的？妈，我求你滚！妈，妈，起来，起来。奶奶，你凭什么打我妈呀？依依，你怎么回来了？赶紧走啊！姓顾的马上就来了，走啊！妈，去把他带到你房间里，找件漂亮的衣服给他换上。一会儿顾总就来了，这样子不是给我们沈家丢人吗？你看你那个长相和打扮，跟乡下来的土包子没什么两样。在公司啊，我都不敢让别人知道你是我堂姐，给我丢人！你们别再想拿我话彩礼了，我已经结婚了。老夫人，顾家的车已经来了。完了完了，顾总要发现你这死丫头耍了他，我们沈家可就完了。大嫂，你看看你教出来的好女儿，你是逼着我们全家去死？不是的，老夫人，二太太，刚才顾总的司机过来说，顾总今天有别的事，暂时不来了。哎呦，谢天谢地，孽女！趁着顾总还没有发现，你赶紧把这个货给我离了。抱歉，我很爱我的老公，除非他不要我，不然我不可能离这个婚。妈，年轻人结婚呢是一时冲动，不如我们先去见见这位侄女婿。沈二太太，抱歉。您下午订的包厢让 VIP 客户给挪用了，不然帮您换成普通包厢可以吗？喂，你什么意思？你的意思是，我们不如 VIP 顾客尊贵了？出什么事了？我就跟你说了，家里有点事，咱俩既然都结婚了，你得陪我照顾阿姨，幸福下来。好
你就是沈南艺在外面找的野小子。我就是沈南艺的老公。天哪，沈南艺的老公竟然这么帅！再帅也是穷鬼一个，连车都买不起。穷鬼一个，还是打车来的。长得倒是一表人才，不知在哪高就呢。做点小生意。小生意，那马路边拾破烂的也是小生意。咱们具体点说说做什么的。什么都做。什么都做，就是什么都做不好、啊。家里还有什么人？都是干什么的？目前家里有五口人：我奶奶、我爸、我、我弟、我妹。我妈走得早，我奶奶目前在农村工地，我爸帮忙。我弟和我一样大，我妹还在读书。原来是农村出来的，一大家穷亲戚，是想扒着我们沈家心血的嘛。沈南艺，你看看你找的是什么样的人，哪一点能和顾总相比？妈，一找对象，只要对他好就行，其他就没得你给我闭嘴！正有你说话的份儿呢，连个蛋都生不出。沈南艺，你赶紧把这个婚给我离了。抱歉啊，我们没有闪婚闪嫁呀。好，好，好，经理，你也看到了吧？今天。这个至尊包间，我非用不可。我要让某些人知道身份的差异。我们沈家不是你这个穷小子能高攀得起的。沈老太太，我已经说过了，这间包房今天真让不出来，要不您改天再来吧。妈，没必要跟一个破经理废话。你不是认识马总吗？给马总打电话。<笑>马总，你好，我我是沈家的陈文芳。陈文芳，谁了？不认识。哎，我可是未来顾家的亲家。哪里来的神经病？妈，不要咱们去别人家吃。你给我闭嘴！我今天非在这儿吃不可。既然这样，那我去问一下，有没有更好的东西？就你，一个穷小子，你要是能搞定至尊包间，我今天说的话我全收回。什么可怜，戏不是这么演的。没事，你现在交给我。叶先生，不好意思，让你久等了。楼顶的至尊 VIP 已经空了，我们一起来办请。这是顶级的 VIP 包间吧？据说这里一年招待。你认识马总？不认识。不认识他喊你厉先生？你以前在这端过盘子？肯定是。你们管我老公以前是干嘛的？奶奶，你答应过我的，只要他能订到这儿的包间，你就不再逼我们。你不能出尔反尔。我，我。厉先生，这是老板特意来送给你品尝的，以后我请古氏集团多多关照。我记住你。顾氏集团。奶奶，马总他认错人了。我说马总，我们才是顾家未来的亲家。刚才给你打电话的人是我，我就说你一个穷鬼，哪有钱订的包间？原来啊，是见了我们的漏。这些人竟然不知道李总是顾家的总裁。这位李先生是，您下去吧。狗眼看人低的东西，还不快乐？好好工。你一个穷鬼也配喝这么好的酒？沈南艺，你实话告诉我，这是不是你在大马路上拉来黄色骨材？让我去证明给你看看，你究竟是不是马路上拉来的？奶奶，你看他们呀！不是你自己要看的吗？现在你总该相信我和国神是真爱了，混账东西！哪有背着家里长辈结婚的？你们的婚事我不同意。明天就去把这个婚给我离了。妈，既然男一和女婿是真爱，你就成全他们吧。妈，妈，这有你说话的份儿。顾家给了那么多聘礼，难道你想让我吐出来吗？那也不能牺牲依依的幸福。妈，你不用扯，我不可能嫁给那个糟老
，都是妈没本事。妈，这个饭也可以不用吃了。等等，姓厉的，你最好别被我堂姐给骗了。顾氏集团知道吧？那个帝都陪你前十的大集团，他收了人家集团老板的天价聘礼，现在人家找上门来。他又想随便找个人结婚，你就是那个挡箭牌。如果你们真的结婚了，离死也不远。穷小子，开个价吧，什么样的条件可以把这个婚离了？五百万够不够？五百万呢？这辈子都没见过这么多钱。哎，厉厉总，真的是您？你怎么在这儿？厉总，他喊你厉总。你是谁？怎么叫他厉总？妈，这是韩氏集团的老总，韩总。啊，韩总，你是韩总啊？我真是有眼不识泰山。韩总，他就是个穷光蛋，你是不是认错人了呀？穷小子，这分明就是厉总，顾氏集团的大老板。韩总，我刚失业，以后交出来。厉总这是要干什么？啊，好，好的。少说，穷小子，赶紧拿着五百万，跟我孙女把婚离了，别耽误他的大好姻缘。这些人疯了吧？居然敢跟厉总这么说！奶奶，吴春不是见钱眼开的人，你别拿你的钱去侮辱他。不好意思啊，我和我太太婚姻无价，看来这顿饭也没必要吃。等等，长辈都没有发话，你就要走，连规矩都不懂。你还想强留我吗？哎哎，小李，你先走，这事交给我处理啊。这这弄的是什么事儿？对不起啊，第一次吃饭就让你面对这种情况。没事儿，理解我。谢谢你没有为了五百万抛弃我，也谢谢你给我保留了尊严。如果以后有事儿，我一定义不容辞。李伯辰，你怎么在这儿呢？你这是……啊，我租的房子到期了。喂，伯辰，你和小易已经结婚了？昨天刚结。怎么样，人姑娘不错吧？别说他们的锁，我已经让人换了。你赶紧搬去跟小易同居，一定要早点给我生个大曾孙。行，那你回家。以后他就是自己的妻子了。你你要干什么呀？你怎么同意不成啊？心气太不太不太冷，一会儿就干。如果不吃一顿，容易变头痛。我去拿衣服。沈家那边在调查您，要处理吗？心也帮我调。喂，乔乔，叶姨，我给你找的结婚对象，你怎么还放人家鸽子？那可是我精挑细选了好久才选出来的三好人士。李伯辰，你到底是谁？我是你老公啊！你骗子！你根本就不是乔乔介绍的相亲对象。你这骗婚，你知不知道？哎呀，你说，你到底是想骗财还是骗色？你也看到了，我在我家根本就不受宠。告诉你，明天咱们就去离婚。你以为结婚是儿戏吗？而且咱们两个第一次见面的时候，是你提的结婚。那你也可以告诉我，我认错人了呀。
，有区别吗？你知道薛玉要一个男人闪婚，就是。当然有区别了，我怎么知道你是好人还是坏人呢？你记不记得半年前你救过一个老人？我在咖啡馆第一次见你的时候就认出来，这半年，奶奶一直让我在找你，报答你的情深。你调查我，所以说你有早有预谋。乖，这叫做天作之合。你对我花言巧语。奶奶，奶奶，你说你来就来吧，带这么多东西干嘛呀？你都感觉辛苦了吧？不辛苦。都是自己家农场种的。奶奶，这个鸡不是你的宝贝吗？上次王叔想吃你都不舍得杀，怎么这次这么舍得？那王老头能跟我这乖孙媳妇比吗？哎呀，太少了。奶奶拿着些鸡鸭鹅肉，都是滋补身体的好东西。晚上奶奶就给你煲汤喝。好，你把身体给我养好了，早点给奶奶生一个大胖曾孙子。<笑>谢谢奶奶。一<笑>人，嗯，我这大孙子呀，光顾了二十几年，谈过恋爱，也不会说好听的话。以后他要是敢欺负你，就跟奶奶说，奶奶替你揍他。沈南义，你的老公就是个彻头彻尾的骗子。我让很多人打听，在整个地州，他一点点的信息都没有打听到。他不是黑户，就是假身份。兰兰，你将来可要把眼睛睁大，千万不要找这种废。妈，你放心吧，我才不会像堂姐这么傻呢。一姨，傻丫头，这次你真的太草率了。你去的身份背景查清楚了吗？随随便便就去。万一以后被骗了，弄成了怎么怎么好啊？兰儿，是不是那样？小姨，你是亲家来人吗？天哪，哪来的老太婆、啊？小姨呀，你怎么说话的？我是李伯辰的奶奶。什么？奶奶？堂姐，你才结婚几天呀、啊？老公家的穷亲戚就找上门来了。我没记错的话，这房子是你租的吧？不会，堂姐夫连房子都租不起，还准备拖家带口的赖上你吧？你们怎么这么说话？说话这么难听！我们国成可是有房子的，是我，我让他。啊啊啊、好恶心啊！这老夫妻得由家里来养，你以为这是农村的养鸡场呀？这么好的屋子，让你们搞得乌烟瘴气！死老太太，赶紧带着你的臭鸡，还有你的孙子，滚回农村去！别整天想着癞蛤蟆想吃天鹅肉，你你你们这些人！你们呢？你们说，该滚的应该是你们吧？我和沈南已经结婚了，你们不应该在这儿，是你们自己滚，还是我找人把你们给拖出去？好你个乡巴佬，这么快就露出真面目了！这房子是我孙女的，你算哪根葱？你配吗？他不配，那我呢？沈南义。我们是好心帮你认清这个凤凰的那真面目，这是我和我老公自己的事。你们再这样胡闹，我就报警了。报警？我看你是被这个男的迷得得了痴心疯了吧？好，你既然无情，就休怪我无义。来来来，我把这里砸了。我看你们谁敢！都现在了，你还在这装腔作势，还愣着干什么？给我砸！有什么责任，我担着。哎呦！你给我住手！你！天哪！我的宝贝女儿，流了好多血！报警！马上报警！
。喂，幺零二，有人私闯民宅，蓄意谋害我国的家人，麻烦赶快过来处理一下。婉儿，你放心，今天我非要让这个穷小子付出代价。沈老夫人，抱歉，来了。啊，许律师，就是他。啊，他就是骗了您孙女的穷小子。就是他，是不是就冒犯了？沈老夫人背后站的是顾家。如果你们两个人现在跪下来磕头给沈小姐道歉的话，我兴许还能保你。现在认错，晚了。徐律师，我要告他，我要告他蓄意谋杀，我要判他十年。不是，凭什么呀？明明是你们先进我们家乱打乱砸的，那我老公只是正当防卫，而且就你这点伤，你再不进医院，他马上就要愈合了。市里爬外的东西，花着沈家的钱，还养着个小白脸，你赶紧给我把婚离了。你休想！那我就只能让他去坐牢了。徐律师，你助纣为虐，你赚这种黑心钱的良心不会痛吗？沈<笑>小姐，你脑子没病吗？名贵的手表，纯手工的皮鞋，高奢的西装，你跟我谈良心？良心能给我还这些吗？死丫头，你不是跟他感情深吗？我倒是要看看。今天你是跟他离婚，还是看着他去坐牢？行，我答应你们，这婚我离，只要你们别再难为他。李国臣，对不起，就是因为我他们才不针对你，没有你的生活会更好。只要我不同意，就没人敢逼。这婚必须离，我不能害了你。行了，别磨磨唧唧的，这离婚协议，赶紧签了吧。想让我们离婚，或者不是。哟，你还知道请律师呢？你付得起律师费吗？你今天请谁来都没用，天王老子也救不了你。他请的是我。哪儿来的糟老子呀？啊！你算个什么东西，竟敢对帝都律师协会会长无礼！徐强。是你一说我没用，是，是我会长，这什么风把您给吹来了啊？什么风？是你的歪风！我要是不来，我们律师的颜面都被你丢尽了。厉先生，对不起，是我们律师协会监管不严，我立刻召回会议，将徐强逐出。赵会长，我今天可是代表的顾家。你算是个什么东西？有什么资格代表顾家？还不跪下给厉先生道歉？你让我给他道歉？继续，继续！哎哎哎哎哎！赵会长，赵会长，我知道错了，完了，我下次不会了。不是对我，香本，厉先生。我狗眼看人低，您大人不计小人过，放过你吧。滚！你们入室打砸，并且诽谤我的当事人，你们是要赔偿还是要坐牢呢？明明是我受伤了，为什么还要我们赔偿呀？这是你们打砸造成的损失。赔偿理所应当。什么鸡啊？要一千万？这可是国外进口的金属，全球不够买。吃的是国外专家专门调配的顶级饲料，喝的是每天突运过来的陈露。哈哈，你是在做梦了吧？就那一屋子破铜烂铁，加上个土鸡，你就要一千万？我看一万块钱差不多，剩余的呢，给这个乡巴佬去清洗吧。放肆，竟然都一千人不进。既然他这么喜欢清居室，附近有没有居室，那就请滚狗。带下去。你要干什么？你你你要干什么？奶奶，你要干什么？啊！你们要带我奶奶去哪儿？沈南义，没钱有没钱的赔偿方法，现在沈老太太解决了。你们两个是打算赔偿呢，还是打算坐牢呢？婉婉，你跟一个阿南打电话，让他救我。
刚才那个赵会长好像很厉害的样子，你们很熟吗？他怎么会来帮你？不太熟，他之前欠我朋友一个人情，我朋友刚好欠我一个人情，不讲义务什么。可他对你很客气，那说明还有这样吗？支付宝到账一千万元。那个律师居然真的讹了他们一千万，可这些钱怎么都打给我了？咱们两个都结婚了，老婆管钱不是很正常吗？安南哥，谢谢你来帮我们交付存款。傻瓜，你的事儿就是我的事儿。婉婉，史南一这次真的太过分了。史南一身边那个男人到底是谁？我也不知道，姐姐从哪找来这个男人。估计是朋友吧？什么朋友呀？他们俩都同居了。同居？哎呦妈！你别乱说了。安南哥，我怀疑姐姐是因为我们在一起了才自暴自弃的。你找个时间好好劝劝她吧。劝什么劝？她自甘堕落，跟男人乱搞，我们管她干什么？我现在看见她，我就反胃。爸爸。还是你好。哎呀，这个乡巴佬害得我吃了这么多的苦、啊。老太婆，别偷懒，赶紧抓！上面人说了，二十只鸡抓不完，不准走。你看，你你奶奶，我给你捏一捏。哎，妈，自从这丫头跟那乡巴佬结了婚，就越来越不听话了。看来咱们得用点非常的手段。什么手段？好，这个办法好。等生米煮成熟饭，我看他怎么抵赖。你这就去让那个丧门仙给他女儿打电话。回来了，奶奶，你是委屈吧？一个特别厉害的律师帮我解围了。哎呀，奶奶，我来了。哎呀，没事儿，奶奶能行。奶奶身体呀，硬朗着呢，还指望呀，给你俩抱孙孙呢。奶奶，这是儿子。我这，沈家那吸血鬼欺负了依依，你可不能轻易的放过他。明白，您不说我也知道该怎么做了。今晚呀，奶奶就睡沙发，你赶紧抱着你媳妇儿，给我去深圳做。不是，奶奶，放着豪宅你不住，跑空挤沙发你不累？我累什么？我有了孙媳妇儿，我还累吗？你呀、啊，这个老光棍，你谈过恋爱？说，奶奶，我不从旁边给你指点着，靠你，什么时候给我才把小曾孙子生出来？你媳妇。记起点，少说话，做事快点。天色不早了，你们赶紧上床睡觉吧。奶奶，奶奶，你们赶紧上床睡觉吧。别白费力气了，奶奶把门给锁了。今天晚上注定咱们俩一起住。就是一张床，怎么睡呀、啊？当然一起睡了。楚汉界，我睡这边，你睡这边。好、啊。我接了。喂，妈，你怎么这个时候打电话呢？行，那我明天回去一趟。总裁，沈老夫人约您明天下午一点见面。查清楚他们到底要干什么。还有。让龙三时刻准备着。哟，这个乡巴佬怎么也来了？我妈生病了，国臣是他的女婿，自然会来。他在房间吗？啊，你妈呀，她在房间。不过这位厉先生，你还是在客厅坐一下。先去看玉米吧。我倒要看看你搞什么把戏。来人，给我绑了。
，沈老太太又玩哪一出？敬酒不吃吃罚酒。先前不知道你用什么方法让赵会长给你撑腰，今天可是你自己送上门，就别怪我不客气。给我打断他的双腿和双脚！不容，快来，李先生。你是白虎堂的龙爷，李先生，我们来这里没事，没事，把他们都给解决了。是，给我砸！啊，不可以，不可以，也可以砸！我们爷爷法会上被提前发出。人呢？沈南义，你可别怪我。谁让你不好好嫁给顾家那个老爷子？放开我！这是什么东西？这可是奶奶花重金求来的催情药，你就好好享受吧。总裁，夫人在里边。他被人喂了不干净的东西。该死，他们居然敢这么对你！放开我！小南，你冷静点。老婆，说。刘晨，救救我！我被人下药了。我得去。我不要去。还好。不是顾家那个老头，与其被陌生的老头子糟蹋，还不如给了李伯辰。你们怎么来了？婉儿，意义呢？在楼上呀。哎，好。哎，那个乡巴佬没来闹事吧？我一直在这儿，没见有人来呀、啊。那个乡巴佬也不知道哪来的本事，他请了龙爷，还砸了我们家。你奶奶担心事情有变，所以我们又急匆匆赶过来。哎，你好，顾总来了吗？顾总已经来了。那房卡有没有人取啊？一个小时前，顾总的特助已经将房卡取走了。听到了吧？顾总已经来过取过房卡，没准这会儿啊，跟姐姐玩的正开心呢。一会儿等顾总出来，咱上去随便说两句，还怕什么龙爷呀？没错，女儿，我们把沈南义送到他床上，他至少得给我们点好处。站住！你们是什么人？哦，我们是顾家新夫人的娘家人。胡说！我们顾总跟夫人间谍情深，夫人去世多年。顾总发誓终身不娶，快走，不然我们报警了。奶奶，顾总不会是准备提了裤子不认账吧？<笑>我说顾董事长，这做人做事没有你这样的。你前脚到我们沈家提亲，后脚我们就把人送到你的床上了。哼，你这吃干抹净想走人？我告诉你，没门什么吃干抹净啊？我根本不认识你们。我们是沈南一的娘家人。陈南义，这不是老太太先前给老大相亲的姑娘吗？你们想怎么样？当然是赶快把沈南义娶回家呀！毕竟先前给的彩礼有些少，这个彩礼我们现在要十亿。姐夫，我姐可是个处女，虽然长得不漂亮，但是年轻呀，这个价您不亏。你叫谁姐夫？我根本就没见过沈南义。没见过，那房间里的人是谁啊？来人呐，把他们给我轰出去！哎哎哎，你怎么能这样？你怎么能这样？妈，你你们怎么能这样？你娘子不行吗？啊！哼、嗯，这家讹诈到我们顾总头上来了，真是不知死活。奶奶，这顾总现在不认账，沈南义不会是被哪个野男人捡了便宜吧？可恶，沈南义的名声已经臭了，现在又是烂桃一个。万一顾总要是不要他，这妈，我有办法上去。喂，同志，
警察同志，就是这个房间。你们是什么人？有人报案说里面正在进行情色交易，请你让开。哎，李总，是你，沈南一，你敢打我？打的就是你。如果杀人不犯法，我恨不得杀了你。沈南妈，你还是人吗？我是你的亲堂姐，你利用我妈把我骗到家里给我下药，就为了把我送给一个糟老头子。堂姐，你怎么能这么想我呢？我都是为了你好呀。嫁进了顾家，你就是顾太太了，荣华富贵的有什么不好？这么好，你怎么自己不去嫁呀？到底怎么回事？请你们说清楚。哎、啊，警察同志，你们可看到了吧？这个乡巴佬强奸我孙女，你们不把他抓起来呀？我们是合法夫妻，名正言顺的，一切都是我自愿的。沈南义，这个乡巴佬他是骗婚骗色，你要是再拎不清，就别怪我不认你这个孙女，把我当成物件一样卖出去换钱的家人，我也不稀罕。好，好，好，你执意犯贱是吗？那从今往后，你再也不是我沈家的人了，休想得到一分钱。怎么会有这样的家人？别怕，你还有我。以后我的家人就是你的家人，咱们以后还会有小孩，一定会幸幸福福的。谁要给你生孩子？你是我老婆，你不给我生孩子谁给我生？况且昨天晚上是……流氓，我要回家。从今往后，取消一切和沈氏的合作。我立国臣的老板可不是好欺负你。沈南妈，你发什么疯？奶奶说了，你已经不是沈家人，就没有必要留在这儿了。不过，如果你跪下来求我，说不一定我愿意让你留下来扫厕所。厕所你都是自己扫。还在投简历啊？嗯，有两个还不错的公司回过来。有没有想过休息一段时间，就当咱们两个独立？不行的，你刚失业，咱们家里还有房贷，还有日常的开销，到处都是用钱的地方。其实呢，我还有一点积蓄呢。你是不是觉得让我养家会有种让你吃软饭的感觉？其实我们没必要非要男主外女主内的。你看，像现在这样，哪天我一回到家就能看见你，我特别开心。奶奶说的对，说什么了？说你是打着灯笼都找不到的女人。嘴甜没用啊，吃完饭靠本事。老婆，你放心，我一定会自保，不管是床上的本事，还是床下的本事。我一会儿还要面试呢。你伺候好我，我亲自给你去面试。别担心，今天面试啊，肯定可以通过的。都怪你，我刚刚没做好准备。我老婆这么优秀，面试肯定能通过的。希望吧。喂，我是李伯辰，你们很幸运。我老婆去录公司。好的，李总，我马上安排。奶奶，我已经到盛虹了。放心吧，来之前我已经给盛虹的老板打过电话了。我今天一定会说服他跟我们沈氏合作的。是你。
真是阴魂不散。真是没想到呀，离开了沈家，居然落魄到连扫厕所。我做什么你管得着吗？不过是刚刚不小心踢翻了水桶而已。哎呀，又弄脏了呢！愣着干嘛？赶紧扫呀！我想你搞错了，我是来这面试的。哎！哎呀，怎么又弄脏了？愣着干嘛？赶紧扫呀！我就你这样也想进盛虹？我以为你是来和盛虹谈合作的。但是我看你打扮的这么花枝招展，我以为你是来参加嘉庆长老会。你贱人！请问哪位是沈小姐？我奉老板的命特意来迎接您。我是沈小姐，这边请。我们为您准备了贵宾室，还有上好的茶水。您先稍作休息，我们老板稍后就到。堂姐，看到了吧？盛虹集团，你是没戏。杨金贵。前面带路，这什么呀？我口味刁得很，必须得喝上等的武夷山大红袍。沈小姐，这样怂，别闹话。问一下，我什么时候可以面试？没看见我们这忙的吗？但是我面试时间已经过了，我们要等的沈小姐已经到了，你哪来快哪待着吧。嗯、老公，我的面试完了，你来接我。沈小姐，你怎么站在这里？面试。啊，我是来面试你的盛虹老板。我不是让小王再去接你了吗？怎么？他没有来吗？小王他不懂事，你们不要生气。走，我现在带你去会议室。来，这边请。怎么，你看你有什么事？老板，你可算来了。我让你接待沈小姐，你把人家盛虹带上来了。沈小姐，沈小姐不是在这儿吗？你就是盛虹的老板了。我是来跟贵公司洽谈合作的，看在你们如此有诚意的份上，我回去一定会帮你们美颜的。这是哪来的沈经理？你也敢冒充沈小姐是吧？我是沈氏的沈南婉。沈氏，你沈氏算个什么东西？沈南婉，你不是沈南玉小姐？我是沈南玉。对不起，我们工作人了。还不快把这个女人给我带出去！盛老板，我可是沈氏的继承人。沈氏，你沈氏算哪根葱呀？带出去来。来，盛小姐，喝杯水。谢谢。沈小姐，实在抱歉，因为我们手下人的原因，让您体验感非常不好，实在抱歉。我们继续面试吧。不知道沈小姐对我们的一个底薪有什么要求？嗯。出入咱们贵公司，盛小姐，要不这样吧，我们的月薪的话，十万一个月，您看怎么样？职位的话，就暂定我们的一个市场总监，加上业绩提成的话，一年下来差不多两百万左右。怎么这么高的工资啊？两两百万？盛小姐，我知道这个两百万可能还不够您买一个包包的，但也希望盛小姐您能体谅一下，毕竟我们也是一个小公司。老公，你刚才说面试黄了，是盛虹的人为难你了吗？不是，就是我觉得盛虹的人脑子好像有问题一样。嗯，他给我面试就好像只走个过场，然后给我开出了二百万年薪。你快掐一下我，我不能做梦吧？可能是我老婆太优秀了吧？别说两百万，你能来他们公司就已经捡了大便宜了。就是我还不知道自己这么值钱呢。哎，你说不能明天我起来之后，他们公司不要我了？不能，因为毕竟是老板亲自面试吧。你怎么知道老板亲自面试？
，因为只有这么高的年薪，才会只有老板亲自决定。走吧。赵总监，你跟我爸是好朋友，你不是说这次合作一定没问题吗？沈小姐，你可别来找我，就因为撮合你跟盛红合作，老板嫌我僭越，直接让我离开市场部了。这么突然吗？那新的总监是谁？能不能帮我引荐一下？还用得着我引荐吗？就是你刚得罪的沈南艺女士。什么？沈南艺是总监？听说你现在是盛虹集团的项目总监，长远度假山庄的项目，找你审视来做。抱歉，这事我做不了主。沈家如果想参与长远的项目，可以通过正规的竞标渠道来参与。沈南玉，你不要不识好歹，我这是在给你机会。只要你拿下长远的项目，我就帮你在奶奶面前求情。没有沈家，我一样可以过得很好。我一会儿还得陪我老公逛街，先走了。这单我买了，不用谢。天啊，这件衣服简直就是为小姐量身制作的呀，是吧，先生？漂亮。但我还是觉得有点别扭。你觉得我这样会造吗？那行，那帮我包起来。这件衣服我要了。哟，原来是堂姐，你也来买衣服吗？这里的衣服可不便宜，要不我买下来送你。爸爸，这件衣服明显更适合你。嗯，完完周末要陪我见父母，你把这件衣服脱下来让给他，你再选一件，来堂姐。那如果我偏要这一件？那如果我偏要这一件？服务员，这件衣服我们要了，包起来。好的，请稍等。姐姐，这身衣服都值你小半年的工资了，你执意要？难道是想引起安南哥的注意？不难意，我现在喜欢的人是我。放心，好马不吃回头草。你这种眼瞎的男人，我看不上。当年沈南满随便诋毁几句，他连质问调查都没有，就认为我水性杨花。沈南一，你别给脸不要脸啊！阁下脸都挺大呀，你又是谁？这儿有你说话的份儿？嗯，我就是你们口中说的小白脸。啊，原来是你呀！沈南一忤逆长辈，被沈家逐出了家门，是为了你吧？呃，不好意思，打扰一下。呃，女士，您的这张卡余额不足，请问还有其他的卡吗？姐姐，你看，我都叫你别装了。沈大爷，快别尬了，行吗？衣服脱下来吧。慢着，少这个。唐姐夫，你连工作都没有，怎么会有钱呢？沈小姐是透视眼吗？你怎么知道我买不起那个衣服？快行了，行了啊！我可没时间陪你这号。玉安南，你别太过分了。如果我说我买得起这个衣服，你以为这衣服是路边的大白菜，说买就买啊？<笑>呃，你好，呃，先生，你付款成功。呃，您这边的消费一共是二十九万三千元，这是您的发票。婉婉不是说她是农村来的小白脸吗？唐姐夫，你是不是在这里打过工，认识他们店员，联合店员一起骗我们的？沈南婉，你少胡说八道了。他那张破卡里根本就没有钱，有本事让店员再刷一次。算什么东西啊？需要我刷给你看吗？那你敢不敢跟我比？嗯？比什么？一会儿让女士去试衣服，男的负责买单，谁的余额先不足，谁就算输。那如果输了怎么办？我要是输了，我就从这儿爬出去，在地上爬三圈，学脚。你一样，敢吗？啊，可以。好，我倒要看看你这个小白脸有什么底气。走吧。
，哎，这家，这家，哎，行行行，全部打包啊，一件不留。怎么，就选了一件呀？就这件吧。穷狗一条，居然只选了一件。除了他们刚才逛的那三件之外，都打不带。好，把衣服包装好，送到这个地址。好的，先生。愿赌服输，你应该学狗叫了吧？<笑>我刚才就是跟你开了个玩笑，没想到厉总这么深藏不露呀！啊、嗯，你究竟是什么人？玉少，你这是输不起的。你，我警告你，得饶人处且饶人。你别太过分了啊！算了吧，这种人他学狗叫都输了。我搞，你走吧。你给我等着。老公，你说实话，你刚才是不是跟店员串通好了？没有。那你哪来这么多钱？你不是失业了吗？奶奶家之前一个老房子拆迁，奶奶把钱就都给我了。啊。我好像记得奶奶是有一个老房子，吓死我了！我还以为我嫁了个有钱人呢。你不喜欢有钱人吗？也不是不喜欢吧，就是门不当户不对。我想要简单的感情，不喜欢豪门生活。看来暂时不能让他发现自己的真实身份。对了，等会儿他们走了，咱们把衣服退了吧，别挥霍老人家的钱了。衣服不用给了。本来结婚就没给，彩礼这些就当弥补了。进，陈总，这合作方案照例驳回。好的。那小姐，你有预约？滚开！沈南叶，你为什么一再驳回沈氏的合作案？你先出去。沈家的项目我看过，想法太天真了，而且以沈家的实力，不会做一家长远的项目。我看你根本就是公报私仇，嫉妒我跟安南哥在一起，所以故意为难。今天你要是不把长远的项目签给沈氏，我就不走了。麻烦叫下保安。麻烦把二小姐带走。行，我看你这个总监能当多久？哎，沈小姐您好，我们是万象商城的工作人员。前两日您在我们商城购买了许多件商品，恰逢万象举行周年活动，想邀请您参加抽奖活动。不会是骗子吧？雷总裁，我们已经让莎莎给夫人打过电话了。另外，我们发现还有人在偷偷调查您的身份，又是沈家？不是，这次是于安南，他好像开始怀疑您的身份。我鼻子倒是挺灵的，让他查吧。最后就是老爷问您准备什么时候回来上班。二少爷做事有点不着调，他。有点不放心，告诉老爷子，他要是想抱孙子的话，别来打扰我。我老婆要回来了，我去给他问问。啊，我回来了。回来了，你吃饭了。我跟你说一个特别好玩的事儿，我今天接到一个诈骗电话，说是万象商场工作人员，让我去抽奖。你说我就想，这骗子怎么这么神经广大呀？他怎么知道我在万象商场消费过呢？应该不是骗子神经广大吧？是他们万象只针对内部高高消费的顾客的事儿。哪有这么巧的事儿？你等周末休息，我陪你去看看呗。哎，先生，你扫码试一下吧。天哪，超级大奖！沈小姐，你太幸运了，这可是我们金陵湾的一套别墅啊！哦
我中超级大奖了。是啊，我我从小就是中奖绝缘体，我连五块钱写字本都没中过。想证明很简单，咱们现场买房看一下。走吧。堂姐，你们居然也在这儿！老公，你听到有狗在叫。堂姐，我只是问你一下，你怎么能这么说我呀？沈南艺，立马给婉婉道歉，快点！不是，沈小姐、厉先生，你们的购房手续已经办好了，恭喜你们成为金陵湾的业主。卖房的时候好好筛选顾客，必须保证业主邻居的素质。是。玉先生、沈大小姐，你们没有金陵湾的购房资格，请你们速速离开。什么？你搞错了吧？你，你到底是什么人？老婆，我们去看一下样本间吧。走。你，赶紧滚吧，不要影响我们做生意。嗯，沈南艺这个老公绝对不是普通人。金陵湾的别墅动辄上亿，连顾氏的销售经理都要看他脸色。你好好想想，他到底是什么人？他第一次见我们坐出租车，说家里人在农村种菜养鸡。妈的，我从来没受过这么大委屈。阿南哥，你消消气，姐姐现在是盛虹的市场部总监，说不定他压根没有什么来头，靠的都是姐姐的人脉。明晚盛虹要召开内部酒会，走吧。余少，好久不见，你们打算什么时候办好事儿？听说沈家和顾家就要结亲了，这样一来，到时候强强联合，可别忘了我们啊！放心吧，等我们结婚之时，必定通知大家。快看，盛荣的负责人来了。怎么是他？欢迎各位贵宾莅临盛虹举办的内部酒会。我是盛虹的市场总监沈南艺，也是此次酒会的主要负责人。这就是盛虹的新任市场总监，居然这么年轻。听说是盛虹老板亲自请白来的，厉害人物。那可真是了不得啊！那是沈南艺。他怎么像换了个人似的？姐姐是去整容了吗？还有她身上的礼服，好像是件高定。都准备好了吗？给我把照片放上去，我要沈南一身扮。沈南一，我说过，长远项目不给我，我会让你后悔的。接下来我会对盛虹下半年的重点项目、长远项目进行一个说明总结。如果有意向的合作商，可以关注一下我发布的公开招标。大家快看，那是什么？我还以为他是靠实力上位的，没想到是盛虹老板的小三。我也听说了，据说盛虹老板私下把他当小祖宗一样供着，还给了两百万的年薪。正常的市场总监哪能有这么高的工资？肯定是小三没得跑了。什么恶心！盛虹老板是中邪了吗？居然把这样的货色放在市场总监这么重要的位置上。我从来不跟小三谈合作。大家稍安勿躁，我很感谢我老板的赏识不提，但我们之间绝对没有任何不正当的不雅关系。此次事件是有人恶意造谣我。放心，我一定会给大家一个交代的。姐姐，你被奶奶赶出城市后，日子过得困难，那你也不能去给别人当小三儿呀。我想起来了，这不是沈家大小姐吗？还和于少谈过，后来因为私生活混乱被甩了。天，盛虹真是疯了，我一刻也待不下去了。小三儿这个头衔太沉重，我还是送给楠楠你吧。来人，带上来。来人，带上来！陈总，我们已经查明了，就是这个人偷摸的偷换了您的 U 盘，播放这些后续的照片。啊
。二小姐，搞定。大家请看这些照片，分明是有人故意放上来污蔑我和老板的。大家在商场打拼多年，相信都应该能看出来这些小伎俩。我的堂妹，你这不着急走路是吧？啊，我我我我肚子不舒服，不舒服是吗？那我接下来说的话，说完你可能就舒服。是你自己交代谁指使你的，还是我报警让警察来问你？先给我开个！我说，我说，是沈长晚，他给了我十万块，让我把你和老板的亲密照发出来，让你成为小三，你万人唾骂。既然是沈南晚策划的，她不是沈总监的堂妹吗？这有什么看不透的？我听说这两姐妹一直不对付，为了余少争得你死我活呢。我不是，没有，不是我，不是我。阿南哥，你知道我的，我每年都会做慈善，连蚂蚁都舍不得踩死一只，怎么可能做出这种事儿？你，沈南艺究竟给了你多少钱，让你这么诬陷我？唐姐，就算我和阿南哥在一起，你也不能这么诋毁我呀。沈二小姐好厉害的口才呀！你说我们沈总监污蔑你，那这个人怎么解释？沈二小姐，救救我！我也是听你吩咐才偷拍的。不是我，不是我，我没有，我没有。真是辛苦了，堂妹，知道我们这个酒会无聊，特意安排这么大一出戏吗？这就晕了。我愣着干什么？送医院呀、啊！好了，大家，该诸位见笑话了。接下来，结局由我们沈总为大家了解长远项目。哦，对了，沈大小姐身份尊贵，才华横溢，在大学期间呢，就获得了行业内最高的荣誉——金立奖，并且去年在沈氏集团的时候。就达成了和世界顶尖投资大师威亚逊先生的合作，并且创造了沈氏集团最高单日成交额。试问，像沈小姐这样优秀的人，给我当小三，我真不知道这些造谣者的脑子是怎么想的。I have long time no see. I heard that you entered Chen Hong Group as an acting director. Oh my God! Congratulations. The next time, you never forget.、Me. Thank you, brother. 没问题。天，这不是威尔逊大师吗？我的偶像，我做梦都想和他合作，但他要求极高，很少人能入他的眼，连他都看中沈总监。看来人家是真材实料，造谣者真的太可恶了。好的，我知道了。记住，有人在盛富集团内部酒会上刁难我。不过太太病情聪明，已经解决了。玉兰，那你干什么？你放开我！我怎么没发现你这么漂亮啊？这两个我不惊艳了。沈楠楠进医院了，你还有空来找我们是吗？金、嗯、庸，你别说我，是你买的。我不知道你在说什么。不是你，金庸的销售经理为什么拒绝把房子卖给我？因为你们臭名远扬。沈南一。南一，你今天要是敢跟他走，我一定会让你后悔。你以前不是挺喜欢我
现在你给我们机会，跟这个小白脸立马离婚。就什么？就让我做你的情人？玉兰达，你怎么不照照镜子？我老公长得比你帅，气质比你好，人品也比你贵重。你总有自己的人，你找死！我不回家。吓死我了！对，你先下去。你被你带不下去。老公，你今天怎么突然来了？幸好我来了，你到底还要瞒我多久？我不是故意要瞒你的，我就是觉得这事儿过去了，我也不知道该怎么说。他是我大学时候的男朋友，然后沈南王故意抹黑我。他就信了，然后我们就分手了。老公，你相信我，我跟他的事儿已经过去了。而且，就算咱们俩这个婚结的很突兀，但我是尊重婚姻的，我绝对不会背叛你的。于家真是活腻了，敢动我的女人，你是我的，也只能是我的我有事要出去一趟，早饭在店铺包着。安南，你费尽心思把我骗了，到底要干什么呀？没事，就是找你过来看一出好戏。没什么，就是请你过来看一出好戏。什么好戏啊？当然是那个男人在外面乱搞的好戏。你胡说什么呢？不信是吧？睁大你的眼睛，好好看看你眼中的好老公。你确定你了解厉波城了？嗯，你到底要说什么？先前我和沈家调查了他，结果什么也查不到。你知道玉家调查人的本事的。如果说查不到一个人，要么他的身份显赫，要么他的身份信息就是假。我劝你还是认清现实。不，我不信。哎，干杯！又来了，小姐姐。二少，你有了我们姐妹还不够，居然还叫其他人。我可没叫其他人啊，罩不住。有时候魅力太大，总会有人上身。小姐姐既然来了、嗯，就一起喝一杯吧。你是哪个会所的？你是跟我回去，还是在这儿继续跟他们调情？哟，瞧瞧，脾气还挺大。跟你走，你算老几？我是他老婆，你说我算老几？什么？二少，她是你老婆？我老婆？我老婆多了，你不也是我老婆？啊！哪
来的婚婆子，叫二少，不想活了吧？什么人啊？二少，你没事吧？这女人好像是找错人了，她喊您什么李国春？这个分婆子，您可不能就这么算了。瞧瞧，您的衣服都湿了。李国臣，我靠，我知道他是谁了。喂，哥，我刚才好像看到嫂子了，而且闹了点误会。您好，您拨打的电话已关机。经营这段关系的，为彼此付出的，他为什么要这样对我呀？姨、哎，我就说你不应该轻易相信那种来历不明的臭男人。我就想不通，我到底怎么他了？他桌子上那么多女的，都管他们叫老婆的我是什么呀？别了吗？别难过了，要实在气不过，我找人把他打一顿。就是，我就是觉得我好像有一个家。哟<笑>，美女哭成这样，失恋了吗？给我滚开！哟，还是个小辣椒，我喜欢。不敢了，这王总家，滚！是你，你伤害了他，怎么还敢出现在这儿？他是我妻子，我们之间产生了一点误会。你要干什么？放开他！苏小姐，感谢你今天照顾他。李国臣，别碰我！你走。乖，你看到的都是假象。我们先回家。苏小姐，留步。带我去哪儿，佳佳？佳佳，醒了。你怎么在这儿？乔乔呢？我已经让人把苏小姐送回去。李伯辰，你是怎么做到在背叛我们婚姻之后，还能装得若无其事的？我没有背叛你啊！我跟你没什么好说的，你离婚吧。你把这句话给我收回去。明天我把离婚协议书发给你，我们好聚好散吧。我知道你现在很生气，但有的事情不是一时半会就能解释清楚的。这样，你先休息了，让我带你回家，到时候所有真相你都会知道
，这就是你家吗？大少爷，您回来了。大少爷，来吧。李伯承竟然真的是有钱人，<笑>奶奶呀，早都听说了。依依，您受了委屈，可这事情真的不是你所想象的。臭小子，还不赶紧出来！嫂嫂，早上好。他们两个竟然长得一模一样，你们？他是我双胞胎弟弟顾承业，之前见的人一直都是我，唯独昨天在包间见的是他。嫂嫂，都怪我昨天喝多了酒劲，你可千万别怪顾哥。顾承业。这个名字我好像在哪儿听过，所以说你是顾建斌的儿子，这是顾建斌的家。你也是顾建斌的儿子。对，我母亲走得早，为了纪念母亲，我就随了母亲。所以说是怎么一回事啊？想跟我结婚的不是他吗？那我们两个怎么？你听我说啊，我的真实身份呢是顾氏集团的直销总裁。之前呢，你为了救奶奶，奶奶呢就想让你当孙媳妇。后来我们去沈家提亲，聘礼给太多了，他们就以为我们是不是想给我爸找个小老婆。所以说想跟我结婚的人一直都是你。那你为什么不早点告诉我？你个混蛋！对不起啊，是我不好，我也不想你们太久。你知不知道我多担心你啊？我每天都在担心顾家会不会报复你，会不会拆散我们？骗子！骗。哎呀，你还愣着干什么？赶紧去追我孙媳妇！别碰我，我根本就分不清你到底是好还是坏了。你答应我，你只会说谎。李伯承，你一直瞒着我你的身份，你是怕我知道了缠着你吗？我从来没有这么想过呀。一开始你说你认错人之后，我就懒得解释，再后来你说你不喜欢有钱人，所以这是我的错吗？不管发生什么，我只希望你不要前一天。而且你也说过呀，想要一个属于自己完整的家。我的心眼儿那小。下不为例，原谅我，好吧阿南哥，你要相信我，我没有做那件事，都是姐姐陷害我的。我问你，当年沈南艺是不是背着我跟男人乱搞？当然是真的，你不是亲眼看到了吗？嗯，我告诉你，沈南啊，你最好别骗我。阿南哥，妈，沈南艺跑了，顾家要取消和我们的合作，还放眼我们沈家要离开帝都，怎么办？你想想办法。都是你生的好女儿，把我们家害得这么惨。现在安南哥已经好几天不接我电话了。沈家要是完蛋了，我就让沈南义和那个小白脸一起陪葬。奶奶，要我说呀，就干脆直接把沈南义绑去顾家赔罪。妈，我求你了，依依好不容易找到一个真心喜欢的人，你就放过他吧。何况依依脾气那么倔。就算去了顾家，也只会顶撞人家。你还敢顶嘴？你真是的，害死我们了，害死我们家了！那你想怎么样？这蹄子说的对，沈南一蠢笨，比不上南婉会讨男人欢心，不如让南婉嫁过去。反正于家也比不上顾家。依依、啊，你跟老爸和好，奶奶就放心了。你可别生他的气，他也不是故意的。这个呀，是伯承他妈妈给儿媳妇准备的礼物。既然你们已经结婚了，那就理当
，给你们保管。伯父，你这个太贵重了，我不能收。太久不付啊！<笑>爸，哎，老婆，我给你带上。洛尘，你等我来一下，我有话跟你说。好。爸，我老婆胆小，不像，臭小子，我还能吃了你脑后肠？<笑>哎呀，老大这小子啊，从小呢就跟你们绝缘。没想到我妈这一撮合，还竟撮合成你们这对良缘了。顾总，沈家送来了个女孩子，说是您预定的媳妇儿。什么？我预定的媳妇儿？我怎么不知道呢？啊，让她进来。王叔。你搞错了，要嫁给顾总人是沈南一，不是我。我和安南哥马上就要结婚了。二小姐，我没搞错，老夫人说的就是把你送过来。你聪明机智，哎，一定能得到顾总的欢心。沈南一，你怎么在这儿？你骗到我和奶奶，好惨呀！这个贱人表面说不愿意嫁给顾总，私下里居然早就跟顾总勾搭在一起。原来奶奶是打算让你代替我的。啊，不是这样的，不是的，姐夫，我就是过来看看您和姐姐，只要你们在一起，我马上就走。姐夫，你喊谁姐夫呢？像顾总这么尊贵的人物，什么时候成你姐夫了？沈家看来是越来越不入流了。上次我警告过你不要乱，看来你把我的话当耳旁风了啊！来人，给我把他带回沈家，给沈老太放话，以后敢来顾家就打断他的腿。老姐，老姐救我，老姐救我，老姐，老姐，你放心做顾家的儿媳妇，以后沈家再敢来骚扰你，我让伯禅处理。谢谢吧。你今晚，你跟伯辰就留在这老宅。奶奶可是特意找了人，按照你们年轻人的方式呀，给你布置了一下，保证你喜欢，特别浪漫。今晚你来我加油！啊<笑>等等，老婆，吹箫一刻值千金，你干嘛呀？你骗我的事还没完呢。今天晚上我睡沙发，你睡床，我两个一想想。不是你这是惩罚你自己还是惩罚我？我原来是一个普通人，现在你要是应变变成了顾家大少爷，我总得转换一下。好吧，只要你不提离婚。随便怎么说。喂，你嫂子又生气了，该怎么哄啊？哄女人嘛，无非就是送房子、车子、票子，再不然带她去买买买，什么珠宝首饰、名牌包包，一套组合拳下来，保证对你服服帖帖的。夫妻。女人啊，就是这么肤浅。我说你肤浅。喂，苏律师拍卖行有一个粉钻在拍卖，你给他买下来。时间还早，我还在睡觉。我怎么突然在床上呢？你昨晚干嘛了？我昨晚怕你睡沙发睡得不舒服，就给你抱过来了。我说过我会尊重你，但是我怕你在沙发睡得不舒服。
喂，王叔叔，我爸怎么样了？这不，医生正在抢救。你来的正好。这二小姐昨天被顾家扔出来的时候，把手磕破了，我得回去照顾她。对了，呃，医药费你自己交啊。等等，我妈好端端的，怎么可能突发心脏病呢？你妈年龄大了，人吃五谷杂粮，哪有不生病的？我妈她怎么样了？病人现在必须马上做心脏搭救手术。行，那我去交费。对，不是手术费吗？白崇文医院恐怕没有医生有能力做手术。可是你一定要救救我，你想想办法。其实也不是没办法，只要你能请到心外科专家桑博士。桑博士？对，他是国内心外科经验最出色的医生，只是他从不轻易出手。喂，没事，又没机会骗你。桑博士，我带来了，立刻准备手术。这真的是桑博士。桑博士，后面也交给你。厉太太放心，厉太太放心，我一定会尽力。别担心，我们一定会好起来。我就该早点把他解出来。刚才护士跟我们说，他身上都是淤青，好像被人打的。我小时候一直在想，为什么我妈这么不受奶奶的待见？有的时候活得像个佣人，连吃饭都上不了桌。后来我才知道，有一年我爸和我妈出了车祸，我爸为了救他，不幸中弹。我妈这一生过得很苦，自打我有记忆以来，她在沈家就是个不祥人。她这一生为了我，也为了那些愧疚。不管沈家的人怎么刁难她，她都选择你来伸手，好像是在赎罪。岳父一定很爱岳母的，而且这不是你的错。等岳母病好了呢，咱们就把她接回来。魏国臣，真的谢谢你。如果不是你的话，我妈她根本就不可能被救好。傻瓜，你是我妻子，以后不要说这种离婚夫妻的话，咱们把日子过好。哦，魏太太，杨女士的手术很成功。转入监护室治疗一段时间后，想必就没什么大碍了。谢谢桑博士。怎么这么不小心，弄成这样？哎呀，你来了！哎，这好端端的胳膊怎么好破了？啊啊！他昨天呀、啊，到顾总家去给顾总赔罪，不小心刮伤了。顾家？是呀。堂姐拒婚，我想着咱们怎么的也得去给人一个交代吧，但是没想到堂姐把我们都给骗了，她早就跟顾总在一起了。你你说什么呢？这不可能，不是她跟那个小白脸早就结婚了吗？奶奶，这都是我亲眼看见的，她真的和顾总在一起了，有说有笑的。至于那个姓厉的，八成是她在外面包养的小白脸，没跟我们说罢了。二小姐说的都是真的，我也看见了，顾总。对大小姐特别疼爱，还给大小姐送了一个价值千万的钻石项链。对，我被赶出来呀、啊，也是堂姐教唆的。反了，他这是反了！反了，他这是反了！奶奶，你可得小心点，这堂姐现在可是首富家的太太，咱们沈家呀是一点好处都没捞着。你以前总是对堂姐和大伯母又打又骂，想是要你报复。混账东西，他敢！妈，沈南一的心思歹毒，我们不得不防。他想撇清我们，没门我这就去打听顾总的行踪啊！我也一起去。你看到沈南一和顾总很恩爱，那厉伯臣呢？嗯
，总觉得李伯承不是普通的。他，他为什么要在顾家呀、啊？没什么，看来是我想多了。八成是我拆穿李伯承的真面目，沈南义就马上投入顾家的怀抱。我难道还比不上一个老头子吗？安南哥，你不会还在想堂姐吧？没事，你好好养伤吧。梁女士的病情总算稳定。谢谢医生。不要求你了，不要，不要求你了，不要。妈，我在这儿呢啊。李轩，李轩远家，你们赶紧走。顾家确定了和沈家的合作，你奶奶放话出来说，不会放过你和女婿的。你们赶紧走。岳母，你刚做手术，不要这么激动。妈，沈家不能把我和国臣怎么样的，你现在就只管安心养病啊。妈真的没有跟你们聊那些，我是不知道你奶奶那个人。你们别管我了，赶紧走啊，走得远远的。妈，有一件事我一直没告诉你，其实顾家下聘你想娶我的人，并不是顾建斌，是他大儿子。对，不是。所以你现在明白了吧？沈家掀不起太大的风浪的。因为当初下聘你的，是伯承。妈，谢谢你教出一个这么善良慈悲的女儿，我一定会照顾好南一，不让她受半点委屈。只要你们恩爱，妈就放心了。大嫂，我说你这次装病的时间也太久了吧？心脏病又不是什么要命的大病，你还得回来。妈在家没人照顾。你们是断胳膊断腿吗？这么厉害？沈南义，你个死丫头，怎么跟两人说话的？我妈不会再回沈家了，你们也别再打电话来了。妈，真是气死我了！沈南一那丫头不仅诅咒我，她还告诉我她妈妈不会回来了，真是翅膀硬了她。齐医生，顾总的行踪打听到了吗？啊，安南的消息广打听到了，说顾氏集团和神龙集团的合作，签约仪式定在下周一，到时候到场的都是大人。顾琛，我去下洗手间，你看着点。喂，东山项目签约仪式定在下周一，爸特意交代你到场，别忘了。知道了。你说我要是忽然出现在医院，小嫂嫂的妈可能两个女婿，会互相要。顾氏集团正好要进军非洲原矿，缺一个领头开荒了。大哥，我错了。怎么了，顾晨？男儿刚才打电话说，盛虹集团和顾氏集团下周一签约，你要去吗？我是市场总监，肯定要去。正好，也是时候公开一声。那这里看，还有人。哎，伯承呢？不说等你一块来吗？公司大事耽误了，他一会就过来了。好，我先带你去见一下顾家那几亲戚。好，你现在相信我说的话了吧？沈南义早就勾搭上顾总，就算他不是盛虹老板的小三，那也不是好东西。顾总这年龄都够当他爸了，沈南义为了钱真的是什么事儿都干不出来。姐，不管怎么说，今天。我都要认下顾总这个孙女婿。啊，玉儿、啊，奶奶终于见到你了。虽说你跟顾总结了婚，做了首富的太太，呀，可你也不能不认家里人呐。这老太太是谁啊？听这意思，顾总又结婚了。顾总妻子去世的时候，不是说终身不再娶吗？顾总的脸色那么难看，赶紧拍下来，明天的头条就有了。你们来干什么呀？啊，弟儿、啊
，这中间有些误会。可眼下沈家都活不下去了，你总不能见死不救吧？我不是和沈家断绝关系了吗？哪来的奶奶？爸，你这个贱人！爸，都是这个贱人挑拨离间。玉儿，奶奶知道你最懂事、最孝顺。你这结婚了，你看奶奶都准备把沈家百分之十的股份转给你了。不必了。如果不是你的话，我妈现在不会躺在医院里。以后沈家只有一个孙女，一个儿媳妇。哎呦，孙女婿，月儿年纪小，不懂事，你就别怪她。可你是识大体的，你可不能那么绝情啊！宋太，你们打伤了亲家，还没找你们算账，是便宜你们了。来人呐，把他给我拖出去！害了一儿的眼。堂姐。你真的要这么绝情，连家里人都不认了？既然这样，我也没有必要替你接力。顾总，沈南义他根本就不配做顾家的女子。顾总，你别看他表面上跟你卿卿我我，背地里却嫌弃你是个五六十岁的老头子，包养了一个小白脸，都给你戴绿帽子了。是的，我还见过那个小白脸，他只做了个假证，说那男的是他男朋友。够了。真是家门不幸，是他，就是他，这就是沈南义包养的小白脸。这么重要的场合，你居然把他带来了，顾总，这分明是没把你放在眼里啊！哎，你，哼，我看你是在找茬吧？他可是我儿子，爸，儿子。今天我给大家分享一个好消息。我儿子有了心仪的女孩，不久的将来将在这里举办一场盛大的婚礼。早知道厉国成不简单，没想到他竟然是首富公子。哼，沈南义，你居然一直在骗我！他是你儿子，这怎么可能？当初我在顾家明明看到你跟他。原来这些人连沈小姐的老公是谁都不知道呢，还好意思说是自家亲戚？我看就是来蹭热度的。顾少一向不近女色，没想到都要结婚呢。沈小姐长得漂亮，气质又好，听说还是盛世集团的总监，能力出众，就连威尔逊先生都想跟她合作，难怪顾大少喜欢。这怎么可能？沈南义，你怎么会这么好命啊？哎，叶儿。伯承，呃，是奶奶误会了。其实呀，奶奶早就知道伯承不是个普通的孩子。之前之所以那么做呀，是考验考验你们俩的感情。啊，你们俩理解奶奶这份苦心吗？沈老太太不应该经商，应该去学春菊便利。你，我太太的脸皮薄，但我可没那么好说话。把他们给我轰出去。连沈南义的老公都不认识，害得我拖了这么大的仇。妈，这和王大有什么关系？就要怪了只怪沈南义那丫头心思恶毒，为啥打断我顶嘴？奶奶，你别忘了我还有安南姑，我马上就要嫁给玉安南。沈南义现在不愿意帮沈家，你能指望的就只有我。嗯嗯安南哥，班班，你接连闹出两桩丑闻，把盛隆集团和顾家都得罪了。我爸妈听到消息，让我暂缓和你的订婚。安南哥，我是无辜的呀，安南哥。哎，这是爸妈的意思，我也没办法。安南哥，我，喂，喂。诸位，抱歉今天让大家见笑了，也借此机会向大家介绍一下我的女朋友沈南怡。也请大家今天给我做个见证。天哪，那是永恒之心！永恒之心，一点五亿天价的那颗，据说前几天被一个神秘富豪拍下，原来是顾家大少爷。太浪漫了吧！咦，我知道这个求婚典礼有些仓促，那
，但是我还是会以最真挚的心向你保证，如果你想要轰轰烈烈，我会给你汗湿山；如果你想要细水长流，我会给你朝朝暮暮。只要你想，只要你要，只要我有，只要我能，你愿意嫁给我，做我的新娘吗？我愿意。不好意思啊，我太太有些害羞。阿南哥，你这是骗我的，是不是？你刚才跟我开玩笑的吗？你觉得我是在跟你开玩笑吗？你们被赶出来的视频都已经被发到网上去了，你们不要脸，我爸妈要脸。你觉得我们家怎么去接受一个这样的你？嗯，你告诉我。可你也是最爱我的呀，是因为沈南义吗？自从上我的酒会，我就发现你又喜欢上他了，好好好,好了，求你冷静一点，行不行？我们先缓和几天再说，可以吗？沈南义，都怪你！好，我知道的，你安心工作吧。妈那边的情况已经好很多了，过几天就搬过去了。我知道你对不起我，但也没必要给我行这么大的礼吧。贱人，沈南叶，你现在是不是很得意啊？让我当着那么多人的面，连自己姐夫都认不出来，是你自己蠢，怪得了谁啊？贱人，你去死吧！这就受不了了，这比你当年给我的屈辱，连师兄之间都不到。是。你现在是由首富给你撑腰了，我是奈何不了你。但是沈南叶，我警告你，离安南哥远一点。无论你做什么，在他心里你都是那个水性杨花流过两次产的贱人。你还有脸提他呀？当年我有没有乱搞男女关系，你最清楚。如果不是你的话，我怎么可能跟他分手呢？是我做的孽子，凭什么所有的好事都让你占？考年级第一的是，教授最喜欢的学生也是你，就连安南哥那种高高在上的男神也要为你心动。沈南叶，我就是要活。安南哥，你怎么来了？我刚才都胡说的，你你你别信。安南，沈南一定是故意挑唆的。我以前竟然相信你是个大明善良的女孩子，嗯，我他妈真是瞎了眼。我我肚子好疼啊，肚子疼呀、啊，不会是怀孕了？魏大少，还不赶紧送你的新肝去医院呀？南一。以前的事儿都是我的不对，对不起，我我是被朱油蒙的心才信了他们的鬼话，你原谅我好不好？阿南一份，你不用跟我说这些，如果你能相信他们的话，证明你也是蠢。还有，请叫我厉太太，我不是。南一，你当真这么绝情吗？知道你跟厉国成的小作，心有感情的。是，安南，我要死了！救救我！救救我！安南，快，快去医院，送我去医院呀！安南哥，救救，救救我的孩子！安南这都是按照你的想法改的，还满意吗？特别喜欢，简直就是我的梦中情房。奶奶呢，已经开始找婚礼策划师了，她要亲自筹备我们的婚礼。这么快吗？咱们俩证都领了，婚早就应该结了。不过，你觉得太仓促的话，咱俩可以再低调一点。行，走吧，咱们去吃点东西。
六一快来吧，真人比新闻更好看啊！就位请吧。李总，太太，听点餐。请吃什么？我都可以，没什么事。我老婆还挺好养啊。开始上，好，请。博晨，我能问你个问题吗？你说。就算奶奶让你娶我，你也可以拒绝的，因为凭你的条件，你会有很多个选择。我也不知道为什么，你是我唯一不排斥的人，而且和你生活在一起，我舒服。况且我特别想和你亲近，想和你夫妻之间说。嗯，客人。我我去个洗手间。哎妈，爷爷，你二婶给我打电话说你推倒了婉婉，害她流产了，这是真的吗？跟我没关系，是医院的。还有妈，我不是跟你说了吗？别再接史家的电话了，你现在刚好需要进两。我没去找二婶的麻烦，她倒是先找上门来了。小哥，你长这么大，你现在就是有兴趣认识一下吗？哦，我只认识一下而已。宝贝，你去卫生间怎么这么久啊？我去这么久，怎么看到你在外面招呼你爷呢？女朋友而已，又是老婆，秀什么？沈南一明明是我的女人，就算是我不要，那也轮不到别人。婉婉，安娜还是不接电话，你可是为了她才流产的呀。要不是因为沈南一做出那个事情，安南哥他怎么可能会生气？现在孩子没了，他也不要我了。没事啊，你说你哭哭哭，就知道哭，你怎么这么没用呢？连个男人都哄不住，要知道这样，我还不如对沈南也好点呢。妈，兰兰刚流产，你能不能不要再说风凉话了？还有你，连个女儿都教不好，跟沈南一连半个指头都比不上，害得我丢了那么大的人。哼，兰兰。你别难过了，你奶奶不帮你，妈妈帮你。玉家想甩掉你，门都没有。亲家，我们家婉婉为安南好过一个孩子，你们这突然悔婚传出去，你们玉家的脸挂得住吗？那沈太太，别让我们家。当然是两个人恩爱，继续婚礼。沈家二小姐情史丰富，我儿子自负不如。这要是传出去，你说谁的脸好？听说你刚刚流产，这可得好好留意。这点钱就算我儿子给你的营养费了。没想到我老婆死，竟然还掉产，五百万就想把我打，跟我要饭的。婉婉，我们现在是不可能的了。不过你应该不甘心就这样被沈南一压一头吧？你什么意思？我可以帮你得到李伯春。这就是你和女婿的新家，妈
，然后你就安心住在这儿啊。这哪有娘家跟闺女住的？我还是去住你以前租的老房子吧。哎，妈，让你住着就是国臣的意思。这肯定是女婿知道您放心不下我，才让你借我过来的。依依啊，女婿真的是个很好的人，你一定要对他好一点。我知道，放心吧。老婆，辛苦了。嗯。依依啊，你们年龄也不小了。打算多久要孩子？妈，我们这还没到婚礼呢，不着急。怎么不着急啊？国臣都快三十了，你也不小了，孩子早点生，你将来恢复的快。要是不想要孩子啊，我和亲家都可以帮你们，也不影响你工作。妈，你心里有数。嗯。老婆，奶奶跟我说，生一个孩子家里一个月，生两个算了。怎么了？哎呀真好，马上就要有小外孙了。这两天我都调查过了，那姓厉的每晚上都在这儿，能不能把他拿下，就看你的本事了。我好歹曾经也是你的女人，你就这么把我推出去？你跟过的男人可不止我一个吧？别搁那装疯子。嗯哟，这是哪来的小妹妹？二少，这该不会又是你老婆吧？姐夫，人家知道错了，今天过来是专程跟你道歉的。我不会，不原谅人家。这不是小嫂子那个堂妹吗？那家人，你说的对。近日，有媒体拍到顾氏集团总裁厉伯辰与其太太堂妹共同出入夜店，举止亲密的照片，疑似感情生变。嗯，女婿不是很爱你的吗？怎么又很难玩？南姨，这就是你说的夫妻恩爱。厉伯辰玩的比我更好，你能接受他，为什么就是不能原谅我呢？妈。你相信国产，照片上的人一定不是他。也是，叶奶奶和南婉见不得你们好，这肯定是他们捏造的。这，太太肯定知道新婚礼的当事人是二婶。玉龙，我马上去公关，你先休息。顾承业，你是不找死？谁让你顶着我名字在外面乱搞的？嗯，大哥，我这也是被人给算计了
。一般想着姓沈的宿舍门，我玩过他，给你和大嫂出出气。谁知道他居然让人偷拍？给我处理好，否则给我继续滚回非洲花圃。喂，嗯，我当然相信那个不是你。不过据我所知，沈阳的私生活挺乱的，我觉得你要不要提醒一下二少，让他小心一点。啊、哦，我先不跟你说了，这边有工作。嗯，孙总监，新闻上肯定都是乱说的，您没事吧？我能有什么事儿？兰华的李总约了您今天中午吃饭。行，我知道了。嗯，那我们先走了。嗯、李总来了。你现在跟我见一面，你都不愿意吗？抱歉，我不跟狗同住。南野，你非要这么绝情吗？当年的事儿，我也是受害者。是沈南婉，他看上我的家世，故意接近我。要是没有他，我们现在还是一对恩爱的情侣啊。南野，玉安南，你别把你自己说的太深情了，我只是不甘心而已。你觉得我这种女人，你招招手我就该同怀送抱？你这不是爱，这是占有欲。那李伯辰就爱你了吗？他睡了多少年了，你知道吗？啊？罢了，我劝你自己去医院做个检查，看看你身上到底有多少种脏病。再脏也没有你嘴巴脏。南、哎、叶，妈，婉婉说沈南叶和大嫂就是住在这儿。这么好的别墅，要让我住到这儿，多好啊！哎，对了，一会儿见你大嫂呀，一定要劝她让她跟我们回去。这死老太婆，自从知道沈南一嫁给了顾家大少，天天对我不是打就是骂。等着，今天我必须把梁金宽回去。嗯、一群跳梁小丑，算计完我，又开始算计小嫂子了。是女婿吗？是，就是他。啊，呃，你好，啊，你不认识我了，我是沈南一的奶奶。我是。哦、不是老大媳妇生病了吗？在你们这住着，这多不好意思呀！我跟老二媳妇来呢，是想把她接回去，我们在家照顾她也方便。沈佳怡是吧？啊，进去吧。等拿捏了梁琴，不怕沈南一不理。既然沈家送上门来了，正好说让咱们出出气。我的大嫂，干净点儿。妈，妈，哦，儿媳妇，二妹，我没眼花吧？姑母，你回来了，我把之前欺负过你的人。都狠狠地教训你！你对他们做了什么？没有，伯母，我什么都没做，是他们自己主动找我聊天。我说我要回家大扫除，没时间，他们就非得过来帮我把扫卫生。你是故意的，儿媳妇，你跟我们回家吧。这些天你不在我身边，我总觉得少点什么，我很担心你的。伯母，千万不要被骗了，他们就是看你太好说话了，想把你骗回沈家，然后用你来要挟。大嫂，妈，我在这儿挺好的。二媳妇，你可不能这样。当初我儿子为了救你才出的事儿，这白发人送黑发人，你知道这心里有多痛呀？你可不能不管我呀。哎呀，呃，私闯豪宅的话，被警察抓走，应该判几年？五年，还是十年？怎么感觉女婿今天怪怪的？李总，那些绯闻照片都被公关了，这些照片是沈南婉放出来的，她被于安南给甩了，就想勾搭你，而且她还故意偷拍太太和于安南见面的照片，就想挑拨你们之间的关系。通知下去
，风沙水泽。是。我已经到你今天楼下了，先来接我呀。特殊性情感加高，我给你带来新品了。谢谢，走吧。我原本今天想去找你的，但是今天有人给我发了个这个。老公，我跟你想的呀，就是玉安南，他想假借合作商的名义约我吃饭。他那个烂桃花的模样，我说倒背口还是倒背口，我跟他早就没有关系。就是想再见我。知道，谢谢。你怎么了？好嘞好嘞，老板娘来集团了，还和老板当众撒狗粮。老板娘气质好好，大眼睛，樱桃嘴。我是女人，我也爱。不好意思，打扰您跟夫人吃饭了。财务部有份合同需要您签字。放桌子去。别有事。我看新闻上说，太太是沈家的亲戚，有什么问题吗？我前几天听闻说呀，沈家老太太一把年纪了，还在操持集团的事情。前几天还到我们集团里去过，好歹是您的亲奶奶。你怎么能不闻不问呢？什么时候顾氏集团的员工连我的私事都要顾？出去，老公，这员外恋你，你吃醋了？你长得这么帅，如果没有人暗恋你，那才不正常。你越是优秀，就证明我的眼光越是独到，才不生气。你要是不喜欢的话，就把他这个分析。那不至于，显得我多想气。小嫂子，菜的真准，好戏要开始。你要带我去哪？李总。马上就到了啊！我已经安排好了，今天晚上会有人在厉伯承的酒里下药。一旦市场，我会带着沈南玉过去捉奸。到时候，我看他们还怎么过下去。我有事儿，先走。喂，妈。帮我去四季酒店八三零幺装一个针孔摄像。李总，李总，喝多了。有谁？有个人吧。有谁？我是南艺呀、啊，那是谁啊？李总啊！李总，等我和你上床的视频传遍网络，我看你还怎么甩开我。李总，你喝多了，让我给你醒醒酒。小嫂子，那个恶心的女人想丢我，还好走。沈南南以前玩的挺花的，你要不要去医院检查一下？哎呀，小嫂子，把我想成什么人？我是逗他玩，怎么可能这么好？该死的商家！跟我说高兴的，怎么什么都看不见呢？张哥
干什么？你想搞事业？谁跟谁的好事还不一定。我记得你以前没跟我好像怎么变了？变得相对自私。不，不过我喜欢。你越是这样，我越想征服。<笑>你这叫犯贱。请吧。你知道你的好老公在里面干什么吗？他在跟沈阳某偷情。沈南叶，你早该醒醒，你的这段婚姻该结束。于大少还跟不遗余力的挖墙脚，是你，你怎么会在这儿？你不是应该在里边吗？你怎么在这儿呢？你没喝醉？就你们那点小伎俩，放点小嫂子怎么解决？你来这不是？小嫂子呢？啊！你是谁？李总呢？哼，原来沈小姐是把我当成李总。沈二小姐和顾氏集团的末路，绝对今年底不保掉。所以你早就看出了我的计划，还将计就计。这事情要是传出去，你让我怎么做人？如果不是你自作孽，会落到今天这样的地步。哎呀，小嫂子，我们废话干什么？咱们走，大哥来等着。站住！你把我女儿害成这样，就算一走了之。我要是你啊，就赶紧想想办法，把现在上传的视频给删了。妈妈亲手上传，闺女不也男人上床的视频？我是第四线。这女人好骚啊！什么玩意？我们家到时候也得请人未婚妻吗？这是明明家退婚失心疯了吧？这男人压根儿不是明家大少啊！哎，这个男人我见过，好像是一百块一碗的牛郎。我要吐！好了，别动，别动！听说你被玉少抛弃后得了失心疯，是真的吗？你为什么要上传视频，并臆想成为顾大少呢？是必要了吗？沈小姐，请回应一下！别忘了，别忘了，我女儿是被陷害的，都是沈南一那个贱人设计的，她也是受害者，你们让着！大快啊！玉少开始说。玉少，你也是接到消息赶来的吗？玉少，今晚的事你怎么看？他是自作自受，与我。等等，你到底是谁？为什么要叫沈南一小嫂子？哦，忘了自我介绍了。我姓顾，是顾家二少，叫顾承业。李伯辰是我双胞胎哥哥。什么？双胞胎？你跟李伯辰是双胞胎？沈南一，你咋就知道我？你在耍我？下次，麻烦你把我老公和二少搞清楚，再来挑拨离间。南叶，回家。小嫂子，我哥来了，我先走了。原来小丑是我自己。喂，余少不好了。什么？合作商毁约了，工厂订单被劫，老爷叫你赶紧回来。大嫂，你好好的享受豪门亲家的日子吧，因为很快就是我的了。逸逸啊，快来！逸逸、啊，女婿最近没事吧？我怎么感觉他跟以前不太一样？妈，忘了给你介绍了，我有一个双胞胎弟弟，他叫顾承业，是顾家老二。哦。
，那天让白雪和妈大扫除的是你弟弟，娱乐八卦新闻的也是他。对，也是他。妈，你不要听二伯母跟你说什么，你都不要相信，我和博晨都会处理好的。可是他说你和博晨，我呢，一定不会背叛依依的，而且我们的婚礼在两个月之后。已经敲定日子了。对。真的太好了，妈，你想想办法，救救婉婉。婉婉是你家有贵的，这里面怎么能待得下去呢？你还有脸来求我？我让你去讨好老大媳妇儿和易啊，你们俩做了什么？你跟婉儿得罪了易易不说，还得罪什么顾家？现在顾家要封杀我，我们沈家就要完蛋了。这以后我怎么去见列祖列宗呢？那妈，那你总不能不管婉婉呀？你给我滚！你现在就给我滚！以后再也别说是我沈家的儿媳妇。我们结婚。先生是了解，放我婚纱了。好看吗？好看，我太太最好看。易总和黎太太真是郎才女貌、天造地设的一对姐，我不会让你好过的。阿南哥。我以为我之前已经说得很清楚，好歹我们曾经也相爱过。我还以为你打了一个孩子，你现在来跟我说几句话都觉得厌烦了吗？我不认为我们之间还有什么好说的。可我是因为你才去勾引的李伯辰，也是因为你才变成了人人喊打的过街老鼠。你怎么能这么绝情，还包庇沈南义那个贱人？你带我走吧，带我去一个没有人认识我们的地方。我会给你生很多孩子，我会过得很幸福。够了！我都听说了，你跟你妈已经被沈老太赶了出来，想必你一定很缺钱吧？这里是一张五百万的支票，你拿着它，以后我们就不要再联系。很难。喂，那你就去死吧！我给过你机会，是你自己不要。阿南哥，阿南哥，我总爱你，你放心，我不会让你一个人在下面孤孤零零的。很快，很快，很快我就会送沈南叶下去，给你做。七月三日中午十二点三十分，一名男子在美乐餐厅遇刺，身中多刀，不治而亡。根据餐厅工作人员爆料，受害者很可能是女士集团大少爷，行凶者是一名女子，疑似和受害者有感情纠纷。电话已关机。喂，老公，我想问你借几个人是阿丽与安南，整个警方都在同情你，竟然还敢问，是你逼我的，是你逼我杀了他的。沈兰兰，别一直在做，去自首。自首
，我已经没有退路。我可以帮你安排律师，争取万代出。那我是不是还要跟你说声谢谢？是，你现在是高高在上的首富太太，我就是一个万人唾弃的婊子。可那又怎么样？你还是会死在我的手里。你知道玉安南临死的时候跟我说什么？说什么？他居然让我放了，你说是不是很搞笑？明明是他让我睡的你老公，也是他把我变成现在这个外人唾弃的样子。他临死替自己求情，居然让我放了。你说他是不是该死？所以我捅他一刀、两刀、三刀，直到他血肉模糊。再也发不出声音。我来人，打光他的衣服，我也要让他尝尝被外人唾弃的滋味。没想到，老子有一天还能尝尝首富太太的滋味。你没到吧？沈二小姐，打算去哪里？一总，饶命！不是这贱人指我干的，要不是给我一百个胆子，我也不干。敢动我的人，把他们的手都给我剁了！怎么会这么狠？沈南叶，你故意的！你知道我要来找你，所以你故意落单，引我上钩，对不对？我给过你机会，但是你执迷不悟，我无话可说。沈南叶，我跟你拼了！送去刑讯。谁？沈南一，你个贱人，你不得好死！我在地狱一直等着你的。李总，病人醒了。老婆，终于醒来了。依依，依依，你感觉好点没有？儿媳妇，喉咙干不干？要不要喝水啊？依依啊，你怎么能以身犯险呢？万一出点什么事怎么办呢？这是怎么了？来了这么多人，我不会是得了什么绝症吧？老婆，你怀孕了，我要有宝宝了。宝宝，我的宝宝是猪。谢谢。应该是我谢谢你。给了我一个完整的家，让我成为个完整的妻子。